then Hello Gold could be a better platform for you sebab you tak payah nak pegang emas tu. Kalau tak anda kena bawa emas anda, kena transfer dan sebagainya. So kali ini kita nak bercakap tentang topik emas and specifically untuk menjawab persoalan tentang apa beza public gold versus hello gold. Alright, so it's dua platform yang berbeza di mana anda boleh beli emas. So to answer this question, right, in a way like kalau saya nak bagi jawapan mudahnya lah, jawapan pendeknya, basically sama je public gold ke ataupun hello gold. So hello gold is uh, you know adalah satu platform yang baru saja ditubuhkan pada tahun 2015 and it is the world first syariah compliant mobile application. Okay, so Hello Gold ni anda hanya perlukan phone, smartphone anda, download the mobile app and then anda boleh trade emas. Tetapi perbezaan yang paling ketara adalah Hello Gold anda boleh invest seminima satu ringgit. Okay, and not only that, Hello Gold ni in a way kalau anda nak trade lagi senang sebab anda boleh trade emas anda tanpa memegang emas tu physically. Kerana apa? Kerana emas yang anda beli dia akan store dekat dalam vault. Okay, di Singapore. So that's I think that's the beauty about Hello Gold. Kalau anda invest dalam emas untuk trading. So misalnya kalau anda nak trade emas. So anda nak beli emas pada harga yang rendah kemudian jual pada harga yang tinggi. Umpama macam jual beli saham lah. Then Hello Gold could be a better platform for you sebab you tak payah nak pegang emas tu. Kalau tak anda kena bawa emas anda kena transfer dan sebagainya. Compare dengan public gold pula, public gold lebih kepada anda nak simpan physical gold. And normally kalau anda nak trade mungkin akan menjadi masalah sedikit, tetapi kalau anda nak simpan then tak ada masalah. Dua-dua pun ada option untuk anda redeem your physical gold, which is good, right? At the end of the day, saya kalau saya nak beli emas, the only reason why I invest in gold is because I want the physical gold. I never want to invest in the index gold. Maksudnya anda hanya beli emas berdasarkan pada kenaikan harga naik dan turun sahaja tetapi anda tidak ada option untuk redeem your physical goal to me that is you know not really a smart move lah better I invest in the stock market where I have a little bit of control dari segi company apa yang saya nak laburkan dari segi dia punya return dari segi dia punya profit dia punya hutang cash flow dan sebagainya sebab kita boleh baca financial statement daripada company tetapi emas anda nak baca apa okay, baca berita semata-mata okay. dan lain-lain okay, benda-benda lain yang anda perlu tahu ialah Hello Gold dia ada fee Okay, dia ada like a management fee di mana dia akan charge based on emas yang anda ada. Okay, about like 2% if I'm not mistaken. Tetapi public gold sebab anda beli emas tu, so anda simpan lah. Uh, you know, there won't be like a recurring fee yang dikenakan ke atas diri anda. So in all, just to conclude eh, perbezaan antara Hello Gold dengan public gold lebih kurang sama. It's just a different platform of how you want to buy gold. Alright, uh, that's all guys. And if you prefer to watch my other videos tentang tips-tips kewangan, feel free to subscribe and tune in to YouTube channel Dr. Adam Zubir. If you have any other questions, you can feel free to comment down below. I'll see you in my next video.